Con el propósito de garantizar el auxilio y seguridad de los turistas que visiten el municipio de Tecpan el próximo periodo vacacional, corporaciones policíacas en coordinación con el Ayuntamiento y la Jurisdicción Sanitaria 05 Costa Grande pusieron en marcha el operativo de seguridad de Semana Santa 2014. Durante el acto de arranque, las autoridades anunciaron que se aplicarán multas administrativas a los conductores que no usen cinturón de seguridad o desacaten las indicaciones de tránsito, las cuales podrán ser de hasta 4 mil salarios mínimos. Son sanciones administrativas impuestas por los oficiales a través de boletas de infracción. Eh, van a ser, como bien lo dices, por velocidad inmoderada o por este, muchas veces por no respetar el, los señalamientos de tránsito. Y este, pues las que vayan saliendo, ¿eh? en los accidentes siempre va a haber una responsabilidad, siempre va a haber alguna infracción. Esperemos disminuir el índice de accidentes. ¿Las infracciones en qué rango van a ser económicamente? Eh, Varían desde 10 días salario mínimo hasta 40 días salario mínimo, la, la mayor. Dependiendo de la falta. ¿no? Sí. Eh, principalmente, ¿cuáles son los accidentes que más se reportan o, o las causas que, que ocasionan mayores accidentes en vacación? Regularmente, eh, nosotros tenemos reportados los que son originados por velocidad moderada, nosotros como Policía Federal, pero nosotros llegamos hasta cierto límite, ¿verdad? Nosotros ya no nos encargamos de investigar muchas veces más adelante qué es lo que pasa con este, cuando ya sale el dictamen del médico eh, pericial. Eh, ya nos encargamos de, de ver qué más sigue. Muchas veces ahí sale que viene estado de ebriedad, cuestiones, cosas que no podemos nosotros en el momento saber. ¿verdad? ¿El mensaje de usted cuál sería para la población? Pues, por principio de cuenta, revisar su vehículo, que esté muy bien, en buenas condiciones. Segundo lugar sería que sus paradas las tengan bien planeadas, porque muchas veces paramos en lugares desconocidos que son, nos hacemos productos de eh, ser asaltados. Tercer lugar sería el si va a tomar, no conducir, ¿verdad? Cuarto lugar, moderar y respetar los señalamientos de tránsito. Acaba de, de arrancar este operativo tan importante y bueno pues eh, agradeciendo como siempre la participación de, de la Policía Federal, de la Policía Estatal, de la Jurisdicción 05 y de todos los que de alguna manera pues eh, ayudan ¿no? a que este operativo pues no tenga eh, problemas fuertes en donde se tengan que lamentar algunos accidentes como la Cruz Roja que también estuvo presente y que bueno yo lo decía hace, hace unos días para nosotros era muy importante contar con una ambulancia porque pues ya se acercaba el periodo vacacional y no teníamos hoy ya en, con una en muy buenas condiciones, eh, tendremos oportunidad de estar auxiliando eh, pues a la gente que pudiera tener algún accidente. ¿Habrá alguna vigilancia especial por parte del ayuntamiento en las playas de, del municipio? Sí, vamos a estar este, recorriendo eh, todos los destinos turísticos donde hay más afluencia y sobre todo pues estar muy atentos ¿no? con los puntos de donde van a estar este, ubicadas las ambulancias, protección civil, en coordinación con la Policía Federal y con todos los que aquí estuvimos reunidos para que pues, salgamos con un saldo blanco, para que no tengamos este, cosas que lamentar. Creo que es importante que cada uno de nosotros pues, lo hagamos con responsabilidad y sobre todo la recomendación a quienes nos visitan, a quienes vienen este, manejando, que busquen una persona que les ayude. A veces este, uno lo ve eh, como que va a disfrutar eh, de una fiesta o, o de una playa, pero no toma las precauciones pertinentes y bueno, pues todos sabemos lo que eso implica. Cuando se tiene un accidente siempre es por causas, de, por, por estar este, tomando o por estar distraídos o por no respetar las señales de tránsito. Creo que hoy es la oportunidad de que todos, antes de salir de vacaciones, pues hagamos un alto ¿no? y digamos, hoy no va a haber accidentes, hoy vamos a proteger a la familia y vamos a proteger a los demás. ¿Habrá operativos especiales también para las celebraciones religiosas de esta Semana Santa? Sí, eh, ya la Dirección de Tránsito Municipal, eh, en coordinación con la Policía del Estado, que van a estar, a estar estas, algunas patrullas aquí en forma permanente, les hemos pedido a todas las dependencias de gobierno que nos ayuden. La idea es de que esta, eh, este periodo vacacional, eh, estas fiestas religiosas de Semana Santa y esta expoferia de 2014, pues estén este, salvaguardadas ¿no? con todos los órdenes de gobierno, que haya la, haya la seguridad de que la gente que nos va a visitar, los propios este, ciudadanos de Tecpan, que pueden salir a disfrutar y hacer de este 2014 una gran fiesta, una gran expoferia 
y que tengamos la confianza ¿no? de que podemos estar en todos los lugares y que siempre va a estar la policía muy atenta para auxiliarlos. Encabezaron el arranque del operativo el alcalde Crisóforo Otero Heredia, el inspector de la Policía Federal en Tecpan, Francisco González Maldonado, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 05 en Costa Grande, Felipe Abar Herrera, el director municipal de Protección Civil, Roberto Acatitlán Ayala, y el director del hospital de Tecpan, Raúl Martínez Abarca. Informó para Canal 6, Rodolfo Valadez.